Fala galera do Garagem RJ, beleza? Seguinte, estamos aqui na Lealto Jeep para mostrar esse Renegade. É um Renegade aí que vejo pouca gente falar sobre, né? E parece um bom custo-benefício para quem quer um SUV, né? E não quer investir tanto. Não quer investir tanto e é um carro bom, confiável. Tá aqui, Jeep Renegade. Mecânica boa. Câmbio confiável, que até equipa Compass, né? Câmbio automático de seis marchas. Só que esse aqui vai ter aquele rádio Bluetooth, né? É uma multimídia, sim. Mas ela é bem simples. Mas já é alguma coisa, né? Melhor do que nada. Já vou mostrar pra ela, pra vocês o funcionamento dela. Ó, quebra-sol com iluminação. Quebra-sol com iluminação também, no carona. O retrovisor é comum, tá? Temos aqui a parte de iluminação de dentro do carro, Tá? parte aqui da saída do ar-condicionado bom, bastante interessante o carro temos aqui também ó, como baixar o ajuste de altura e profundidade né bom galera antes de começar o vídeo, quero agradecer a vocês aí o engajamento que o canal tá tendo, o resultado e tudo mais a evolução tá tudo assim, eu só tenho que agradecer realmente a vocês aí, vocês são fera galera, Instagram do canal na descrição do vídeo, tá Deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho aí pra toda vez que eu soltar um vídeo você receber a notificação de que eu soltei um vídeo novo, tá? Bom, já estamos quase em 20 mil inscritos, tá? O canal tá, tá evoluindo muito bem. É, estamos aqui com a chave do Renegade, essa daqui é a chave canivete, tá? E seguinte, galera, é, se você é inscrito, vê se você já tá inscrito no canal, que tem alguns canais falando que o YouTube tá desinscrevendo, o meu ainda eu acho que não tá passando por isso. E espero não passar, porque é um negócio chato, né, galera? Mas, vambora. Deixa o like, se inscreve no canal, rumo aos 50 mil inscritos, tá? O canal tá valendo bastante. Eu sempre tento trazer um conteúdo mais completo pra você que me assiste, pra você que me acompanha. Então, vambora, galera. Vambora, tá? Deixa aí nos comentários qualquer dúvida sobre o carro, tá bom? Já vou falar logo do preço pra vocês. E eu falo que esse daqui é um bom custo-benefício. Olha aí, rodas... De liga leve, tá? Esse carro tá saindo, galera, por R$ 102.670, tá? Esse aqui é o Renegade Sport. Um bom custo-benefício. Carro bem acessível aí. E você tá levando para casa um Jeep, né? Claro, não é um 4x4, não é um turbo diesel. Apesar de o pessoal falar desse carro aqui, ah, é um SUV de shopping, coisa do tipo, né? Realmente, a pegada desse carro é mais urbana, tá? Mas, por exemplo, esse daqui vem com o pneu Scorpion, que ele é quase um pneu misto, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele é um Scorpion, deixa eu ver aqui, é um Scorpion verde, ó. Tá? É um Scorpion verde. E, então, ele tem, sim, uma leve capacidade de você fazer um fora de estrada, né? Pegar uma estrada de terra, ele tem a suspensão elevada. Então, assim, é um carro que dá pra você passar por situações leves, né, galera? Então, sim, dá pra usar ele no fora de estrada, mas nada muito severo, nada muito agressivo, né? Temos aqui a parte aqui, ó, da, do abastecimento do carro, gasolina ou etanol. Ó, parte aqui do interior do carro, tá bom? Parte aqui traseira do veículo, três encostos de cabeça, cinto de três pontos, olha aí, parte aqui do painel... O acabamento da, da Jeep é muito bom, ó, soft touch. Então, assim, um carro mais barato que os concorrentes, né? Já que estamos aí no mercado onde Nivos já passa de 120 mil, né? T-Cross, 130 mil. Tracker, 135 mil. E por aí vai, né? Claro, estamos falando que esse carro aqui é a versão de entrada. Mas mesmo assim, se você pegar um Renegade de longitude com faróis full LED, lanternas em LED, mesmo assim ele ainda fica abaixo de 130 mil. Então, sim, é um carro aí que tem o seu valor, tá? E querendo ou não, ele é bem quisto, né? Esse carro aqui é bem quisto, é bem visto na, na rua. Ó, porta-luvas, caimento suave com iluminação. Ó, ar-condicionado analógico, plaquetinha aqui escrito Jeep. Tomara 12 volts, entrada USB, entrada auxiliar, Tá? Frente de mão eletrônico. Dá para desligar o controle de tração e estabilidade. Start stop. Vou mostrar aqui a parte de trás para vocês. Ah, e detalhe. Essa parte aqui da porta, ó. Toda em tecido, tá? 
toda em tecido aqui também, ó, em tecido. Mesmo assim, o acabamento é bom. Maçaneta tem aço escovado, ó. Porta garrafa, parte aqui do som. Os bancos não são em couro, mas são bem confortáveis. Eles têm a mesma anatomia do que é em couro. Entrada USB. Vai ter porta revistas no banco do motorista, tá? Visão de quem tá aqui atrás. E o espaço, né, galera? O espaço desse carro, ó. Tem iluminação aqui na parte de trás. O espaço do teto é excelente. Temos aqui, ó, puxadores, tá? Não vai ter o apoio de braço aqui atrás. E também não vai ter o porta-objetos embaixo do banco do carona, que geralmente vem, tá? Não vai ter. Ah, ele também tem um porta-objetos aqui, ó, do lado do painel, tá? Bastante interessante. E aqui, ó, nós temos o porta-malas. Olha aí que legal. Com iluminação. Ó, a redinha aqui. Step. Olha que bacana. E dá pra você baixar mais o step, ó. Tá? Bem legal isso aí. Luz de neblina traseira. Luz de ré. A parte das lanternas, tá? As lanternas não são em LED, mas tem um acendimento bem legal. Tem uma assinatura bonita, assim, tá? Mas é diferente das lanternas em LED. A logo ali esporte, né? Indicando que o carro é versão esporte, mas ele já vem com câmera de ré, como eu falei, tá? Não vai ter o sensor de estacionamento. Mas a câmera de ré já auxilia bastante, ó. O carro é 2021. Ó, vou mostrar pra vocês aqui a parte de dentro aqui e o funcionamento do carro, ó. Chave do carro é canivete. Ó, fechar aqui o quebra-sol. Aqui também. Temos aqui, ó. Vamos ligar o carro. Vou mostrar pra vocês. Ó, o volante não é revestido em couro. Porém, ele é multifuncional, tá? Tem as teclinhas aqui. Como vocês podem ver. Ó, vou ligar o carro. Pé no freio. Olha aí, virei a chave. Ele já mostra ali, ó. Logo Renegade. A central multimídia é menorzinha, né? Central multimídia não. A... O computador de bordo. O computador de bordo é menor. Vou ligar aqui a central multimídia, ó. Já ligou aí no som. Ó, logo Jeep. Ó, tem aqui as partes aqui da central, tá? Dá pra você sintonizar uma rádio aqui, ó. Ela é touch. É o touch dela, não sei se é... Não sei se é comigo, mas agora melhorou. Não tava tão preciso, né? É, o rádio do carro é bom, tá? Mas não é só assinado. Mas é aceitável. Temos aqui, ó. Parte aqui de temperatura externa. 24 graus, rádio, relógio, ó, ele deixa a hora passando, bastante, legal isso aí, ó, temperatura externa, eu clico nela, não faz nada, mas clicar no relógio mostra a hora, ó, aqui, nessa engrenagem, é os, as configurações do carro, né, e da multimídia, ó, display off, aqui, ó, ele fica off, ó, toca na tela e acende, ou então aqui, ó, rádio, mídia, quando tá parado com o telefone, aqui é para o telefone para você fazer a ligação, Através da multimídia. E aqui você coloca o rádio no mudo. Volta a rádio. Então assim, são botões simples. A multimídia é básica, mas bem intuitiva. Aqui você troca, ó. Aqui você troca manualmente de, de estação, né? De rádio. Ó, bem rápido, bem preciso. Então assim, realmente é bem interessante isso aí. É uma multimídia simples, mas muito... Precisa e básica, tá? E oferece o que você vai usar basicamente no dia a dia. Gostei. Modo esporte. Ó, esporte ativado. Esporte desativado. Bem legal. Vou mostrar pra vocês o exterior do carro, tá? Ele, eu liguei a chave no primeiro estágio. E ele já acendeu aqui, ó, o DRL, ó. DRL são essas luzinhas de baixo, tá vendo? Ele é seu DRL dele. É a luz diurna. As lanternas traseiras, ó. Olha a assinatura delas. Bonita, né? Bonita. Muito bacana. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. A luz de placa acesa, ó. Luz de placa, tá? Parte do farol aceso. Como que é o funcionamento do farol dele. Aí ele acende a luz de lanterna embaixo. E acende o farol, tá? Que é farol alto, farol baixo aqui, mas é lâmpada comum, não é farol em LED nem 
Xenon, por exemplo. Tá? Bom, vou fechar aqui. Ele tem regulagem de altura do farol, regulagem de iluminação do painel, tá? Tomara 12 volts, já falei. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vamos ligar o carro, pé no freio. Ó, ligamos o carro aqui. Direção do carro é elétrica, tá? Temos aqui, ó. Câmera de ré. Ó, ela tem ângulo de extensão, tá? É bem pequenininha a tela, mas vai te ajudar bastante a manobrar o carro. Já gostei, tá? E aqui o modo manual para você fazer trocas sequenciais no câmbio, tá? Freio de mão eletrônico, start stop, controle de tração e estabilidade. E é isso aí, tá? Já mostrei para vocês as funcionalidades que tem aqui, ó, na no computador de bordo. Olha só, trip A, trip B, parte de economia do carro. É, pneu, pressão dos pneus, ó. Aí você vê, ó, líquido do radiador, tem, é, temperatura da transmissão, temperatura do óleo do motor, tensão da bateria, revisão, ele indicando, ó, a próxima revisão. Bem interessante. A rádio que está conectada, não há mensagem de armazenamento, quando há alguma irregularidade com o carro, aqui avisa na mensagem. E é isso aí, velocímetro digital. Bom, Vou mostrar para vocês o motor do carro e vamos encerrar o vídeo, tá? Aqui a chave você tem a opção de abrir o carro, trancar o carro, abrir o porta-malas e acionar as luzes. Vou mostrar para vocês o motor do carro. O motor do carro 1.8 automático, né? Aliado aí com o câmbio automático de 6 velocidades. Olha aí a parte do rack de teto, teto do carro. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha que bacana, serve aqui, ó. O motor não tem manta acústica, né? A parte aqui do capô não tem manta acústica, manta térmica. Mas temos aqui a parte do motor, 1.8 de 6 válvulas, aliado ao câmbio automático de 6 velocidades, tá? Tem essa varetinha aqui para você poder botar ali e segurar o capô. Tá aí a frente do Jeep. Ó, parte aqui da consumo na gasolina, 10 na cidade, 12 no, na estrada com gasolina, 6.9 no etanol, 8.6 no etanol na estrada, tá? Tá aí, Jeep Renegade Sport, um bom custo-benefício, lembrando que tem desconto para CNPJ, então você que é PJ, entre em contato até com o gerente Marcelo, fala que vai através do Garage RJ, vem aqui na Lealto Jeep, loja localizada aqui na estrada Intendente Magalhães, tá? Fala que vai através do canal, e aí você vai sair de Jeep Zero, tá? E condição especial, né? Um carro desse aí com o CNPJ vai sair por menos de 100 mil reais Então já é um preço aí é, considerável né? Já que os carros hoje em dia estão bem caros Ó, trancamento do carro Aí você tem abertura Acionamento do porta-malas Ó, liberou aqui o porta-malas É só você puxar Olha aí, parte do porta-malas Vou mostrar pra vocês Tem como você levantar ó, o fundo dele Ó, bem legal, né? Fechar ele aqui. E tem também como você, tipo assim, você tá no estacionamento, você trancou o carro, né? E aí você quer achar o carro, não tá achando. Você aperta aqui, ó, e ele começa a, a piscar as luzes, tá? Deixa eu ver se tem que abrir aqui o carro. Ele começa a piscar, intermitente, né? As luzes. Então, isso aí é bem bacana. E é o seguinte, galera, espero que você gostou do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal Rumo aos 50 mil inscritos, tá? Esse carro tem o painel todo soft touch Acabamento muito bom E tem o bom de ser um Jeep, né? Você tem essa credibilidade da marca Então é isso aí, galera Deixa o like, se inscreve no canal Rumo aos 50 mil inscritos Espero que vocês tenham gostado do vídeo Interessados em Jeep Procura o Marcelo da Lealto Valeu? Tamo junto, galera Vambora